చేపల పెంపకంలో ఇటీవల నూతన విధానాలు అంది వస్తున్నాయి ఆధునిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడించి రైతులు వీటిని అందిపుచ్చుకోవడం శుభ పరిణామం అసలు చేపల చెరువులంటేనే ఎకరాల కొద్దీ విస్తీర్ణంలో ఉంటాయి నిండా నీటితో కనీసం పదడుగుల లోతు నీరు నింపితే కానీ చేపల్ని పెంచలే ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కోస్తా జిల్లాలోని తీర ప్రాంతాల్లో మంచినీటి చేపల పెంపకం ఎక్కువగా సాగవుతోంది కానీ నీటి వనరులు తక్కువగా ఉన్న తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో చేపల చెరువులు చాలా తక్కువ పంచాయతీ చెరువులు లేదంటే జలాశయాలున్న ప్రాంతాల్లోనే చేపల పెంపకం జరుగుతోంది అయితే చేపలను పెంచాలంటే చెరువులే అక్కర్లేదు చిన్న చిన్న ట్యాంకులను నిర్మించుకొని కొద్దిపాటి నీటితోనే తక్కువ స్థలంలో చేపలను పెంచుకోవచ్చు అది కూడా వర్షాలు పక్షులు ఇతరతర జంతువుల బెడద ఏమీ లేని రక్షిత వాతావరణంలో ఎలా అంటారా అదేనండి బయోఫ్లాక్ విధానంలో ఈ బయోఫ్లాక్ ఏంటి ఇందులో చేపల పెంపకం ఏంటి దీనివల్ల ఏమిటి లాభం అసలు ఎవరు చేస్తున్నారేమిటి పెట్టుబడులు భారీగా కావాలా ఇవేగా మీ సందేహాలన్నీ ఇజ్రాయిల్లో రూపొందించబడ్డ ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభ్యుదయ రైతులు ప్రయోగాత్మకంగా ఆచరణలో పెట్టడం ఇటీవలే ఆరంభమైంది ఆరేడు ఎకరాల చెరువు నుంచి వచ్చే చేపల దిగుబడిని పది కుంటల భూమి నుంచే ఉత్పత్తి చేసే వీలు కల్పిస్తోంది బయోఫ్లాక్ విధానం ఈ విధానంలో చేపల పెంచుతున్న నల్గొండ రైతు అనుభవాలను అన్నదాత మీ ముందుకు తెస్తోంది చూడండి ఆక్వా సాగులో ప్రతిరోజు పెద్ద ఎత్తున వ్యర్థాలు విడుదలవుతుంటాయి అలా విడుదలయ్యే మలినాలను సహజ మేతలుగా మార్చే వినూత్న పరిజ్ఞానమే బయోఫ్లాక్ విధానం చేపలు పెంచే నీటిలో నిత్యం ఉత్పత్తి అయ్యే నైట్రేట్ నైట్రైట్ అమోనియా వంటి విష పదార్థాలు చేపల పెరుగుదలకు హానికరం మరి అలాంటి ప్రమాదకర పదార్థాలను చేపల విసర్జితాలను మిగిలిపోయిన మేతలని ఆరోగ్యకరమైన మాంసకృతులతో కూడిన సహజ సిద్ధమైన మేతగా మార్చేశామనుకోండి వ్యర్థాలను సైతం అర్థవంతంగా వినియోగించుకున్నట్లే కదా ఫ్లాక్ అంటే తెట్టు బయో అంటే జీవం జీవంతో కూడిన మేతను ఉత్పత్తి చేయడమే బయోఫ్లాక్ బయోఫ్లాక్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా దీనివల్ల రైతుకు వనగూరే లాభాలేంటో తెలుసుకుందాం బయోఫ్లాక్ వల్ల వ్యర్థాలు ఉపయోగపడతాయి మేతలు ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం ఆదా అవుతాయి నేల నీరు సమర్థంగా వినియోగపడతాయి నీరు శుద్ధంగా నాణ్యంగా ఉంటుంది నీరు నాణ్యతగా ఉండడం వల్ల నీటి మార్పిడిని పరిమితం చేయవచ్చు నీటిలో ఉపయోగకరమైన సూక్ష్మరాశి పెరుగుదల అధికంగా ఉంటుంది దీనివల్ల కర్బనం నత్రజని నిష్పత్తి అధికంగా ఉండి ప్రాణవాయువు లభ్యత బాగుంటుంది మొత్తం మీద బయోఫ్లాక్ విధానంలో చేపలు పెంచడం పర్యావరణ హితం నీటిలో సేంద్రియ కర్బనాన్ని పెంపొందించేందుకు వ్యర్థాలను విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు వరిపిండి మొలాసెస్ చక్కెర మొక్కజొన్న పిండి ఉపయోగపడతాయి మనం చూస్తున్న ఈ రైతు రామచంద్రారెడ్డి దేశ సరిహద్దులో జవాన్గా పనిచేసిన ఈయన పదవీ విరమణ అనంతరం వ్యవసాయంపై మక్కువతో నల్గొండ జిల్లా నార్కెట్పల్లి వద్ద పదిగుంటల భూమిని లీజ్కు తీసుకుని చేపలు పెంచడం ప్రారంభించారు ఎంతో శోధన చేసి సామాజిక మాధ్యమాల సాయంతో బయోఫ్లాక్ విధానాన్ని ఆచరణలో పెట్టారు మరికొద్ది రోజుల్లో పట్టుబడి చేయబోతున్నారు రామచంద్రారెడ్డి అనుభవాలను తెలుసుకుందా అసలు బయోఫ్లాక్ విధానంలో చేపలు సాగు చేయాలన్న ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది దీనికి సంబంధించి మెలుకువలు మీరు ఎలా తెలుసుకున్నారు మేము ఫస్ట్ ఇక్కడ రీసైకిల్ అక్వా సిస్టమ్ ఆర్ఏ సిస్టమ్ అనేది మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ గుండేడ దగ్గర వెళ్తే ఆ మిషనరీ కాస్ట్ చాలా బా ఎక్కువ వస్తుంది అని మేము ఆలోచనలో ఉన్నాము ఉండి అట్లాగే యూట్యూబ్లో అక్కడిక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నాము ఈ ఫిష్ కల్చర్ ఎన్ని రకాలు చేస్తారు ఎట్లా ఏం చేయొచ్చు మనము మన తెలంగాణలో వాటర్ లేని పరిస్థితుల్లో అంత పెద్ద చెరువులు అని మనకు ఉండవు కానీ చేపలు పెంచాలనే ఆలోచన ఒకటి వచ్చింది బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీది ఈజీ కాకపోయినా కూడా దీన్ని చేసి సాధించాలనే ఉద్దేశంతో ఖర్చు తక్కువతో మనము లాభాలు ఎక్కువ గడించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో యాక్చువల్లీ నేను ఇంతవరకు అయితే క్రాప్ తీయలేదు లాభాలు ఏమి గడించలేదు కానీ నాలుగు నెలల నుంచి నాకు నా దాంట్లో చేపలు అయితే చాలా ఆరోగ్యంగా హెల్తీగా బాగున్నాయి వేసిన వరకు ఫంగస్ వేసేసాను ఫ్రాన్స్ వేసాను అన్ని అన్ని రెండు రకాలు మంచి ఎదుగుదల ఉన్నాయి ఎఫ్సిఆర్ కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది అమోనియా ప్రాబ్లం కూడా రావట్లేదు మంచిగా ఉన్నాయి చాలా తక్కువ వాటర్తో మనము ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఒక పది గుంటల జాగాలో నేను ఇరవై ఏడు ట్యాంకులు వేసాను ఇరవై ఏడు ట్యాంకుల్లో కనీసము తక్కువ తక్కువ అనుకున్న ఇరవై టన్లు ఒక క్రాప్లు తీయచ్చు ఇదే పెద్దగా చెరువులో ఏడెనిమిది ఎకరాల పెద్ద చెరువులో తీయచ్చు ఆ సోర్స్ మనకు లేదు కాబట్టి తెలంగాణకు వాటర్ లేని సోర్సెస్ దగ్గర చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మనం చేయొచ్చు చేసి సాధించవచ్చు అన్న విధంగా నేను చాలా 
ఇరవై ఏడు ట్యాంకుల్లో ఇరవై ట్యాంకులలో ఇప్పుడు వేశాను మళ్ళీ మిగతా ఆ ఏడు ట్యాంకులకు కూడా సరిపోను నా దగ్గర ఫింగర్లింగ్స్ ఉన్నాయి అవి కొంచెము హై డెన్సిటీలో పెంచిన తర్వాత కొంచెం గ్రోత్ వచ్చిన తర్వాత సైజ్ వచ్చిన తర్వాత అన్నిటిలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను కొన్ని అయితే ఇప్పుడు ట్యాంకులు ఖాళీగా ఉన్నాయి వాటి కోసమే ఖాళీగా ఉన్నాయి సాంప్రదాయ పద్ధతులు చెరువులు కుంటల్లో చేపల సాగుకు ఈ బయోఫ్లాగ్ విధానానికి ఉన్న ప్రధాన తేడా ఏంటి ప్రధానంగా మనకు అనుకూలమైన చెరువులు ఉండాలి అవి వాటర్ సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉండాలి అలా కల్చర్ చేయాలంటే బయోఫ్లాగ్ వలన రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది ఫుడ్ ఖర్చు కూడా తక్కువ వస్తుంది ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయటానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది వాటిని క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎంతవరకు సర్వే అవుతున్నాయి ఎంతవరకు వాటికి మనకు లెక్క ప్రకారం ఎన్ని తగ్గుతున్నాయి రో ఒక ఏదో చిన్న స్మాల్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఒకటి రెండు తగ్గినా కూడా ఆ క్యాల్కులేషన్ మనకు ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఫ్లోటింగ్ ఫీడ్ వేస్తుంటాము ఫ్లోటింగ్ ఫీడ్ వలన కూడా ఏమవుతుందంటే అది నీళ్ళ మీద తేలుతుంది మన చేపలు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఆ ఫుడ్ని తిన్నాయంటే తిన్నాయంటే వాటికి సరిపోతున్నట్టు లెక్క ఒక రెండు నిమిషాల్లో మనం ఏదైనా ఫినిష్ చేసినాయంటే వాటికి సరిపోవట్లేదు ఇంకా కొంచెం వేయొచ్చు అనేది దీంట్లో తెలుస్తుంది చేపల చెరువులో ఒక స్క్వైర్ మీటర్లో పెంచేదానికంటే దీంట్లో ఏడంతల హై డెన్సిటీతో మనం పెంచవచ్చు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఒకసారి బయోప్లాక్ తయారు చేసుకొని వేస్తే ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ దాకా వాటిని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అంతకంటే ఎక్కువ క్రాప్ ఎనిమిది నెలలు పది నెలల క్రాప్ అనుకోండి మధ్యల మధ్యలో వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ తీసి బయోఫ్లాక్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనము సిఎన్ రేషియో ప్లస్ అమోనియా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ పోతే ఎలాంటి డిసీజ్ రావు చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు ట్యాంకులు అదండి ఒక్కొక్క ట్యాంకు కెపాసిటీ తొమ్మిది వేల ఐదు వందల లీటర్లు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల లీటర్లకు గాను నేను కేజీ చేప ఏవైతే తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు వేస్తాను అయ్యే చిన్న చేపలు వన రొయ్యలు లేకపోతే సింగి దేశీ మాగూర్ లాంటివి అయితే అవి ఆరు వేలు ఏడు వేలు దాకా వేస్తాను రొయ్యలు అయితే ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు వేస్తుంటా వేస్తాను ఎంత ఎంతైతే మనకు తొమ్మిది క్వింటాళ్ళ పంట రావాలి లేకపోతే ఐదు ఐదు క్వింటాళ్ళ రొయ్య రావాలి దాని క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం చేస్తుంటాను ఇక్కడ ఎన్ని రకాల చేప పిల్లలు సాగు చేస్తున్నారు వీటిని ఎక్కడ ఎగుమతి చేస్తారు పంట అంటే ఎన్ని రోజులకు పంట చేతికి వస్తుంది అమ్మే దశకు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను రెండు రకాలు చేస్తున్నానండి ఫంగాసియస్ అనేది సాగు చేస్తున్నాను అది ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి సాగు అవుతుంది దాంట్లోనే రెండు బ్యాచ్లు ఉన్నాయి వన్ మంత్ బ్యాక్ కూడా తెచ్చేసాను అవి కూడా బాగున్నాయి ఫోర్ మంత్స్ కింద తెచ్చినవి కూడా అవి కూడా బాగున్నాయి ఈ వనామి అనేది ఒక త్రీ మంత్స్ క్రితం తెచ్చినాయి అవి అవి మామూలుగా సైజ్ వచ్చినాయి వన్ మంత్ క్రితం తెచ్చిన వనామి ఉన్నాయి ఈ ఈ రెండు రకాల కల్చర్లు ప్రస్తుతం చేస్తున్నాను నేను వీటి ఎగుమతి ఎలా ఉంటుంది అంటే వీటిని ఇప్పుడు పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి తరలిస్తుంటారు ఇది మన లోకల్ మార్కెటే మస్తు ఉంటుందండి లోకల్లో రొయ్యకు చుట్టుపక్కల మా హోటల్లో ఇక్కడ ఇక్కడ దగ్గర పట్ల హోటల్ హైవే మీద ఉంది కాబట్టి వీళ్ళే అడుగుతున్నారు రొయ్యలు మనం పండిస్తే ఫంగాసియస్ అయితే బయట ఒక కౌంటర్ పెడదాం అనుకుంటున్నాము లేకపోతే కౌంటర్ పెడితే వీళ్ళైతేనేమో కౌంటర్ పెట్టినా ఎక్కువనే రిటైల్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది అదర్వైజ్ హైదరాబాద్ మార్కెట్ ఉందండి దీనికి బయోప్లాక్ ఎలా తయారు చేస్తారు వీటికి ఆహారం ఎన్ని టైమ్స్ ఇస్తుంటారు ఎన్నిసార్లు ఇస్తుంటారు రోజుకి ఆహారం రోజు త్రీ టైమ్స్ ఇస్తామండి ఉదయం ఏడు గంటలకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు సాయంత్రం ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు అప్పటికి ఇచ్చేస్తాము మూడు పూటలు ఇచ్చేస్తాము అవి మనకు ఫ్లోటింగ్ ఫీడ్ కాబట్టి తింటున్నంత తెలుస్తుంటుంది మిగిలిపోతే మిగిలిపోయిన ట్యాంకుల్లో ఒక అర్ధ గంటలో మళ్ళీ ఖాళీ చేస్తే కానీ ఆ ఎక్సెస్ అయిందని మనం మళ్ళీ ఇచ్చే పూట కొంచెం తక్కువ చేస్తాము అంటే వీటికి సంబంధించి నీరు ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి బయటకు తీస్తుంటారు ఈ బయోఫ్లాక్లో ఇక డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ మళ్ళీ వాటిని ఉపయోగిస్తుంటారా దీనికి సంబంధించి అది రీసైకిల్ చేసేంత వాటర్ ఏమి వదలమండి మహా చిక్కటి నీళ్ళు కాకపోతే ఐదు ఆరు లీటర్ల నీళ్ళు ఒక ట్యాంక్ నుంచి మ్యాక్సిమం అంటే పది లీటర్ల నీళ్ళు వెళ్ళదిస్తాం బాగా థిక్నెస్ అయిన ట్యాంకులను అయితే పది లీటర్లు వెళ్ళదిస్తాము అది ఓన్లీ స్లజ్ మల మూత్రాలు మాత్రమే దాంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి మామూలుగా బయోఫ్లాక్ అయిన వాటర్ని ఏమి వెళ్ళని ఏమో అది ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అయినా కంటిన్యూగా అదే క్రాప్ వచ్చిందాక నడుస్తుంది వా డ్రైనేజ్ వాటర్ అనేది మేము రోజు ఉదయము ఒక ఐదు లీటర్ నుంచి పది లీటర్లు నల్లగా స్లజ్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత ఐదు ఆరు రోజులకు ఆ ఏడెనిమిది రోజులకు ఒకసారి ఒక ఇంచు ఆరు ఇంచు ట్యాంక్ మొత్తంలో నీళ్ళు లెవెల్
ఓకే ఇక ఈ చేపల ఈ ట్యాంకుల్లో ఏరియేషన్ పెడుతున్నారు ఈ ఏరియేషన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఎన్నిసార్లు పెడుతుంటారు ఏరియేషన్ ఏరియేషను ఎప్పుడైతే కరా మనము చేపలు వేయటం మొదలు పెట్టుతామో చే ట్యాంకులో వాటర్ నింపినప్పటి నుంచి క్రాప్ వచ్చిందాకా కంటిన్యూ ఉండ ఉంటుంది దీనికోసం ఏరియేటర్లు పెట్టాము ఏరియేటర్లకు బ్యాకప్ ఉంది యూపీఎస్ ఉంది ఈ ఏరియేషన్ ఎందుకంటే బయోఫ్లాక్లో బ్యాక్టీరియా సన్న సన్న బ్యాక్టీరియా ఉంది ఏమవుతుందంటే మనము ఏరియేషన్ బంద్ చేయటం వల్ల అవి కింద పోయి స్లజ్ అడుగు రాగానికి చేరుకొని అది లేవ లేవకుండా మూవ్ కావన్నట్టు వాటర్లో హై డెన్సిటీలో పెంచుతున్నాం కాబట్టి వాటిలో డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఎక్కువ కావాలి బీవో లెవెల్స్ని బయట నుంచి ఎయిర్ తీసుకొని ఈ వాటర్లో బబుల్స్ రూపంలో చిన్న సన్న సన్న బబుల్స్ రూపంలో వాటర్లో మిక్స్ అవుతుంటే వాటికి చేపకు సరిపోయేంత డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ అందుతుంది అందుకోసమే క్రాప్ కంప్లీట్ అయిందాక అలాగే ఉంచుతాము ఓన్లీ ఫుడ్ వేసేటప్పుడు మాత్రం ఒక టెన్ మినిట్స్ బంద్ చేస్తాము ఆ ఫుడ్ టైంలో డిస్టర్బ్ కాకుండా ఫుడ్ ఇటు అటు కొట్టకపోకుండా వాటికి ఒకటి అలవాటు మేము ఇక్కడ ఏరియేషన్ బంద్ చేసి ఫుడ్ తీసుకొని వెళ్తుండా కానీ అన్ని పైకి వచ్చి ఎదురు చూస్తుంటాయి అలా అలవాటు అయింది ఇప్పుడు వనామి అన్నారు దేశీ మాగురు అన్నారు ఇవి ఎంతకాలం తర్వాత వీటిని అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి అంటే ఎగుమతికి సిద్ధమవుతాయి పంగాస్ ఇయర్స్ మనకు బయట కేజీ రావాలంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఎయిట్ మంత్స్లో వచ్చేస్తుందండి అడ్వాన్స్గానే వస్తుంది ఎందుకంటే ఫుడ్ చెరువులో ఎక్కడో వేస్తే ఎక్కడో తిని కొన్నిటి దొరికి కొన్నిటి దొరకకుండా ఇక్కడ ఒక యూనిఫామ్గా సైజ్ వస్తుంది బాగా వస్తుంది మనం వేసేది ఫ్లోటింగ్ ఫీడు ప్లస్ ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది ప్రోటీన్కు తగ్గట్టు అది మంచి ఫుడ్ వేస్తుంటాం కాబట్టి మనకు గ్రోత్కి మంచిగానే వస్తుంది ఫంగాసిస్ ఎయిట్ మంత్స్ వనామి అయితే ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్కి వస్తుంది మిగతా దేశీ మాగూరు అట్లాంటివి సిక్స్ మంత్స్లో అట్లా వచ్చేస్తాయి ఈ షెడ్ కావచ్చు మొత్తం ఇరవై ఏడు ట్యాంకులు కావచ్చు ఈ వీటన్నింటి నిర్మాణానికి ఎంత ఖర్చు వచ్చింది మీకు ఇప్పటివరకు మాకు షెడ్ నిర్మాణానికి ట్యాంకుల ఖర్చు ప్లస్ ఈ చిన్న చిన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ వేరియేషన్ ఇవన్నీ కలిసి ముప్పై లక్షల దాకా వచ్చిందండి ఫుడ్ ప్లస్ సీడు సీడ్ అండ్ ఫీడు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఇది ఒక ఆరు ఆరు ఏడు లక్షల దాకా వస్తు ఒక క్రాప్ వచ్చేసరికి ఎనిమిది లక్షలు అవుతుంది సంబంధించి మత్స్యశాఖ నుంచి ఏమైనా సబ్సిడీ ఏమైనా ఇచ్చారు మీకు బయోఫ్లాక్ సిస్టానికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా అది గుర్తింపు లేదండి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా బయోఫ్లాక్ సిస్టానికి సబ్సిడీ అనేది అలాట్ చేయలేదు ఈ బయోఫ్లాక్ విధానంలో చేపలు సాగు చేయాలని ముందుకొచ్చే రైతులకు మీరు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు ఏంటి ఈ విధానం ప్రతి ఒక్కరు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి ఇంట్లో రెండు ట్యాంకులు పెట్టి వీలున్న లేడీస్ అయినా చూసుకోవచ్చు కొద్దిగా నేర్చుకోవాలి బయోఫ్లాక్ అనేది ఇది బయోఫ్లాక్ అనేది వ్యవసాయం కాదు అది టెక్నాలజీ కాబట్టి దాని గురించి కొంచెం స్టడీ చేసిన తర్వాత ట్యాంకులు పెట్టుకోవటము ఎంత చిన్న జాగా ఉన్నా ఎంత తక్కువ ఖర్చుతోనైనా టెంపరీగా షేడ్ నెట్ వేసుకునైనా కర్రలు తునుకు గుంజలు పెట్టుకునైనా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు